ইচ্ছে যাবে যাই হোক ই কি খুশি আমার এই বেজায় খারাপ গলার আওয়াজ শুন না চোখ দিয়ে জল ভরে গেছে সেরু এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেছে গিয়া তো এই যে মিলন এই যে মিলন তিথি এই নিয়ে আমি একটাখানি গান তোমাদের সামনে শোনাইতে চাই তার জন্য নিজেকে একটুখানি ঠিক করতে হবে কারণ গানটা গানটা খুব সুন্দর ঠিক আছে আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার ওরে গান গে যা যা সুর দিয়ে যা অনেক দিনের হারান সুর পেলাম রে আজকে মিলন তিথি না হইলে জানতেই পারতাম না এটা কি হারাইলাম আমি একমাত্র গীতাদির জন্য গীতাদির জন্য হারাইলাম আমি এই সুন্দর খাওয়ান দাওয়ান গুলি শেষ পাতে আইক্রিম অভিমান অভিমান করার টাইম পাইল না হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি প্রত্যেককে জানাই শুভ বিজয়া দশমী ঠিক আছে আর বড়দেরকে একদম ঠুকে 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 প্রণাম ছোটদেরকে হাগি সমবয়সীদের প্রাণ ভরা ভালোবাসা তো গতকালকে তোমরা একটা ভিডিও দেখেছো এই ভিডিওটা আমি গতকালকে দিতে পারতাম বাট একটা স্পেশাল ভিডিওর একটা স্পেশাল টাইমিং হওয়া দরকার তো সেই কারণে আমি আজকে তোমাদেরকে এই ভিডিওটা পৌঁছে দেওয়াটা আমি বেশি মানে কি বলবো ঠিকঠাক বোধ করলাম যে না এটা হচ্ছে একটা ঠিক সময় যখন কিছু ধামাকা আমাদের ওয়াইটিতে হয় সেটা নিয়ে দিনের সর্বপ্রথম যে ভিডিওটা সেটা হলে পরে ভালো হয় হ্যাঁ আর্জেন্ট ভিডিও বলেও কিছু থাকে বাট আমার মনে হয়নি যে এটা আর্জেন্ট বিকজ আমি জানতাম যে ম্যান্ডি যাচ্ছে হ্যাঁ মন্দিরা যাচ্ছে সোমনাথার মন্দিরা যাচ্ছে গীতাদির বাড়িতে সেটা আমি বেশ ভালো মতোই জানতাম ঠিক আছে তো কন্ট্রোভার্সি ভাই আমি ঘোড়া হতে পারি আমি ঘাসের সাথে বন্ধুত্ব করি না ঠিক আছে সক্ষতা সক্ষতার জায়গায় ভালো লাগা ভালোবাসা সেই সব জায়গায় কন্ট্রোভার্সি জাস্ট কন্ট্রোভার্সির জায়গায় ঠিক আছে আর সেটাতে মন্দিরা কোনোদিন অবজেকশন জানায়নি জানাবেও না হুম কারণ শি লাভস কন্ট্রোভার্সি হুম অ্যান্ড শি লাভস মাই কন্ট্রোভার্সি ও ফাও আচ্ছা চলো এবার ডিপে ঢুকে যাই তেরে ফুরে কন্ট্রোভার্সি হবে সোমনাথ আগে থেকেই আমি সরি চেয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ এই ভিডিওটা নিতে না পেলে আবার রাত বারোটার সময় বেরিয়ে যাস না সারা রাত বাইরে থাকিস না বলিস না তোমার বাড়িতেও খাবো না তোমার কাছেও খাবো না কারোর কাছে খাবো না আমি রাস্তায় থাকবো আমি রাস্তায় কাজ করব আমি রাস্তায়ই খাবো এরকমভাবে এরকম কথাবার্তা বলিস না কিন্তু হ্যাঁ আমি জানি তুই কারোর কন্ট্রোভার্সি নিতে পারিস না মন্দিরা বললো না ম্যান্ডি বেরিয়ে যাচ্ছে ম্যান্ডি আর মন্দিরা কিন্তু টোটালি আলাদা ক্যারেক্টার ঠিক আছে তোমরা কেউ গুলিয়ে ফেলো না মন্দিরা মন্দিরা ম্যান্ডি কিন্তু ম্যান্ডি ইউ নো হোয়াট আই মিন তো মন্দিরা বলল যে গীতাদের কন্ট্রোভার্সি নাকি সোমনাথ নিতে পারে না ভুল 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 সোমনাথ কোনো কন্ট্রোভার্সি নিতে পারে না কারোর কন্ট্রোভার্সি নিতে পারে না তিল পরিমাণ খারাপ কথাও সোমনাথ নিজের সম্পর্কে শুনতে পারে না যদিও বা সেটা যথার্থ হয় মানে একটা মানুষ কখনো প্রপার ভালো মানে পুরোপুরি ভালো বা পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না তাই না মানুষ আমরা এই জন্যই মানুষ নতবা তো আমরা দেবতার আসনে আসীন হতাম দেবী হয়ে যেতাম দেবী ঘোড়া দেবী ঘোড়া দেবী হ্যাঁ তো সেই আসনে আসীন হয়ে যেতাম কিন্তু সেটা তো হয়নি সুতরাং আমাদের মধ্যে খামতি থাকবে আমাদের মধ্যে ভুল থাকবে আমরা করে নিয়ে তারপরে ভাবি এটা ম্যাক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রে এরকমটা হয় ঠিক আছে সেই কারণের জন্যই কিন্তু আমরা মানুষ তো 
কোনটা থেকে কোন জ্ঞান মারতে মারতে কোন দিকে চলে গেলাম ছাতা টপিকই ভুলে গেছি হ্যাঁ ওই যে মন্দিরা বলছিল না যে শুধুমাত্র গীতাদের টপ ইয়ে নিতে পারে না যে না হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে সোমনাথ যে পুরোপুরি ঠিক বা পুরোপুরি একটা সম্পূর্ণ একদম ভালো দিয়ে মোড়ানো ছেলে সেটা তো না কমতি খামতি থাকবে আমরা যখন কন্ট্রোভার্সি করব তখন সেই খামতিগুলোকে তুলে ধরাই হচ্ছে আমাদের কাজ সত্যি বলছি কন্ট্রোভার্সি মানেই হচ্ছে খামতিগুলোকে তুলে ধরা ভুল ভ্রান্ত ধারণা ভুলগুলোকে তুলে ধরা মিথ্যে জোচুরি ঠকবাজি এই সমস্তগুলোকে তুলে ধরা হুম তো সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকতে গেলে এইটুকু নিতে হবে আর মন্দিরা সোমনাথের মেন এই যে ফিনান্সিয়ালি ভিত যে সোশ্যাল মিডিয়া সেটা কারোর জানতে বাকি নেই তো যেখানে টিকে থাকতে হবে সেই জায়গার বলে না ভালো মন্দ সুবিধা অসুবিধা সব কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করে তারপরে চলতে হবে হুম সবার প্রথমে ভিডিও শুরুতে বলি একটুখানি চলে গেছিলাম তো ভিডিও শুরুতে বলি সোমনাথের দেওয়া শাড়িটা পরে মন্দিরাকে সোনার মতন লাগছিল মানে স্বর্ণচুরি স্বর্ণচুরি শাড়ি বলেছে না তো যাই যেই চুরি শাড়ি হোক না কেন ওকে পুরো সোনার মতন লাগছিল আসলে আমাদের সারা দুনিয়ার মানুষ যে যাই দিক না কেন সত্যি কথা বলছি স্বামী যদি পছন্দ করে কিছু দেয় না সেটার প্রতি আমাদের অ্যাটাচমেন্টটা আলাদা লেভেলের থাকে যে যাই বলো ভাই হ্যাঁ সত্যি বলছি যে যা শাড়ি দিয়েছে ইয়ের কি যেন বলে গুড়গুড়ি গুড়গুড়ির দেওয়া শাড়িটা পরে মন্দিরাকে আমার ব্যাম লাগছিল ব্যাম্প ব্যাম্প বুঝতে পেরেছ মানে ব্ল্যাক কুইন মানে আলাদা রকমের সুন্দর লাগছিল ভ্যাম্প মানে তোমরা কেউ রাক্ষসী ভেবে নিও না কিন্তু ঠিক আছে আলাদা রকমের সুন্দরী লাগছিল আমার দেওয়া শাড়িটা পরে মন্দিরাকে একেবারে নতুন বউ নতুন বউ লাগছিল হ্যাঁ নতুন বউ ফিল আসছিল এখনো পর্যন্ত এই তিনটে শাড়ি পরেছে আর সোমনাথের দেওয়া শাড়িটা পরে মন্দিরাকে খুব সুন্দর লাগছিল আর সাথে সোমনাথের যে হোয়াইট কুর্তা যেটা পরেছে তুই কুর্তা কুর্তা বলিস কেন ওটা কুর্তা কুর্তা যেটা পরেছিল সেটাতে সোমনাথ ভাই দিন দিন হ্যান্ডসাম হয়ে যাচ্ছে কিছু করার নেই তো ওকে যা পরছে এখন সেটাতেই বিশ্বাস করবে না আমার দেওয়া শার্টটা ও বলছিল একটুখানি লুজ না শার্ট ওরকম একটুখানি লুজই পরে আর ওকে দারুণ লাগছিল আমি যে শার্টটা দিয়েছি সেটা পরে সোমনাথকে আলাদা লেভেলের হ্যান্ডসাম লাগছিল সত্যি কথা আর সাদা কুর্তাতে তো একটা আলাদা ওয়াইফ ছড়াচ্ছিল ঢের সারা প্রশংসা করে ফেলেছি ভাই কোনো দিন আমাকে এত প্রশংসা করেছে হ্যাঁ তো যদি হোক ড্রেসের কথা বলে ফেললাম আচ্ছা এবার আসি পদ্মার ইলিশের কথা মা গোমা প্যাটের মধ্যে কত বড় বড় ডিম দেখে দেখে খাইতে আসো কাঁচা লঙ্কা চিরা দিয়া কালো চিরা দিয়া নাইরা চিরা নামায় ফেলছো সেটা আমার করে দেখাইতে আসো দেখিস পেটটা খাবার আগে খুঁটটা ফালাইছোস তো সমস্ত দর্শকের নাম করে ফালাই দিতে হয় ওরম ইলিশ মাছ ওরকম পদ্মার ইলিশ তো লজ্জা করে না ওই রকম ভাবে কেউ খায় যাই হোক হলো এই দিকটা হলো হওয়ার পরে এইবার রাত্রেবেলা চললো কার বাড়ি গীতাদির বাড়ি এবার তোমরা আজকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে আজকে সবার অরিজিনাল নাম নিয়ে কেন ভিডিও করছো কিছু ওয়াইফ থাকে যেটা কিনা ভেতরে ঢুকে যায় আর তোমরা অলরেডি দেখে ফেলেছো মন্দিরার ভিডিওটা যেখানে কিনা সবাই সবার অরিজিনাল নাম নিয়ে কথা বলে সেটাকে ভিডিওতে বলেছে এবার চলো শুভ বিজয়ের দিনে একটুখানি বলা যেতেই পারে আর এতদিনে যারা মাথায় সামান্যতম বুদ্ধি রাখে তারা আশা করছি বুঝতে পেরে গেছে যে এই যে ওয়াইটিতে আমরা আছি এখানে কেউ কারো নাম ধরলো কেউ কারো ছবি ব্যবহার করলো এটা নিয়ে আমরা যদি কেস কামারি করতে যাই যে কেস করতে যাচ্ছে সে হচ্ছে মেন গাধা হ্যাঁ সে হচ্ছে মেন গাধা আর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সোমনাথ আর মন্দিরা কি হলো কি হলো কিছু কিন্তু হলো না মাঝখান থেকে আমাদের সম্পর্কটা ভালো হয়ে গেল আমাদের লাভ হয়েছে আমার লাভ হয়েছে মন্দিরের লাভ হয়েছে মাঝের থেকে ওর ও হ্যারাসড হয়েছে আমি হ্যারাসড হয়েছি দুজনেরই ক্ষতি হয়েছে আবার দুজনেরই লাভ হয়েছে সুতরাং এই আমাদের এই উদাহরণটাকে মাঝখা মাথার মধ্যে রেখে কমসে কম এই ওয়াইটি রিলেটেড কোনো বিষয় নিয়ে না এই যে ভিডিও করছে এর নামে বলছে তার নামে বলছে বলে কেস এই দিকে কেউ যেও না কেউ যেও না আর যারা যাচ্ছে তারা নিজেদেরকে হয়তো বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী মনে করছে যে দর্শকের চোখে আমরা উঠলাম না এসব করে আখেরে কিচ্ছু হবে না ঠিক আছে তো সেই কারণেই অরিজিনাল নাম নিয়ে বলছি কারণ একটা সময় আসে যখন সত্যি আজকে মন্দিরের টাইটেলটা না মানে গতকালকে মন্দিরের টাইটেলটা দুদিনের জীবন সত্যি আজকে যে কথা বলছি কালকে শুনতেও পারো শুধু পা নেই হয়তো একটা কেউ কোনো জায়গা থেকে কমিউনিটি পোস্ট হয়তো মিঠুদির চ্যানেল থেকে তোমরা পেয়ে গেলে সুতোপা মারা গেছে হতেই পারে না কি হবে এত কেসের যারা আমার নামে এত কেস করে বসে রয়েছে কি হবে বলতো আমি যদি হঠাৎ করে মারা যাই 
আমি তো ভগবানকে বলি না আমি বললে বলে তোমরা কষ্ট পাবে থাক 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 দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি এমন এক একটা সময় আসে যখন মনে হয় যে চলে গেলে ভালো হতো ঠিক আছে তো এই কারণে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে যায় মুখ থেকে আমি হয়তো হাসির ছলে কথাগুলো বলছি কিন্তু এরকম এক একটা সময় আমি ফেস করি সারাদিন কাজের মাঝখানে যখন মনে হয় চলে গেলে ভালো হতো ঠিক আছে তো সেই কারণেই বলছি কি ভালো অ্যাক্ট্রেস আমি একটুখানি মার্ক করে তো একটুখানি মার্কস দিয়ে দিয়ে তো ঠিক আছে আসলে যখন আমি তোমাদেরকে বলেছি কেউ আমাকে হেট করলে কেউ আমাকে খিস্তি খামারি দিলে আমার কষ্ট হয় না কেউ যখন ভালোবেসে দুটো কথা বলে না আর তখন আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না এটা আমার সবচেয়ে বড় উইকনেস আর আমি মনে করি এটা আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ যে আমার মধ্যে কুট কুটকে ইমোশনস ভরা রয়েছে এটা আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ তো যাই হোক দিকভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি কথা বলতে বলতে তো মন্দিরে গেল কোথায় গীতাদির বাড়ি গীতাদির কথায় কথায় খালি বলছে তুই কি প্রমাণ করতে এসছি আমরা যখন রাগে থাকি আমরা প্রত্যেকে বয়স কম বয়সী বেশি বয়সী নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে দিকভ্রষ্ট হয়ে যাই জ্ঞান থাকে না আমাদের যেই দিন গীতাদি এই ভিডিওটা করলো মন্দিরে আর গীতাদিকে নিয়ে ভিডিওটা করার পরে যখন গীতাদি ভিডিওটা করলো সেখানে একজন কমেন্ট করেছে যে সাত ঘাটের জল খেয়ে চরিত্রহীন মহিলার হাড়ি আলাদা করবে মানে মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে গীতাদি ওই কমেন্টটাতে লাভ রিয়াক্টও দিয়েছে আবার রিপ্লাইও করেছে হাসির রিপ্লাই দিয়েছে আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি কোনো ডিসিশান নিয়ে নেওয়া উচিত না কিংবা একটা ঠিক কথা বলেছে এই বিষয় নিয়ে গীতাদির উদ্দেশ্যে যে এত তাড়াতাড়ি কোনো ডিসিশান নিয়ে নেওয়া ভালো না আমি এরকম ভুল লাইফে অনেক করেছি আমি এরকম ভুল লাইফে অনেক করেছি এখন নিজেকে অনেক শান্ত করেছি ধীর করেছি স্থির করেছি আমার মনে হয় ইমো আসলে কি বলতো ইমোশানস যত বেশি জুড়ে যায় না মানুষের সাথে যত আমরা বেশি কানেক্টেড হয়ে যাই তার কোনো একটা কথায় আমাদের বেশি খারাপ লেগে যায় এর জন্য আমরা ওভার রিয়াক্ট করে ফেলি কিন্তু এটা যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এই ওভার রিয়াকশান যেটা আমাদের আছে না এটার ফায়দা নেয় কিছু মানুষ কিছু মানুষ ফায়দা নেয় সবাই কিন্তু সমান নয় কিছু মানুষ ফায়দা নেয় তো ওই কমেন্টটাতে লাভ রিয়াক্ট বাদ বাকি সব কিছু ঠিক আছে ওই কমেন্টটাতে লাভ রিয়াক্ট দিয়ে আমার মনে হয় গীতা দিয়ে আরও একটা ভুল করে ফেলেছে ঠিক আছে যাই হোক আশা করছি এবার থেকে ধীরে ধীরে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে গীতা দিয়ে বারবার বলছে তুই কি প্রমাণ করতে এসছিস মানে মন্দিরা ক্যামেরা নিয়ে গেছে মানেই মন্দিরা নিজেকে সাফ প্রমাণ করবে আর গীতা দিকে ঠেলে দেবে ওই দিকে না মন্দিরা এরকমটা করেনি এই কথাটা এই যে আজ গতকালকে তোমরা দেখলে না যে গীতাদির সঙ্গে কথোপকথনকালে মন্দিরা ওর শ্বশুর মশাইকে নিয়ে মানে সোমনাথ আর সোমনাথের বাবাকে নিয়ে তাদের বন্ডিং নিয়ে একটা কথা বলছিল এটা কিন্তু আমাকে অফ ক্যামেরা বলেছিল ঠিক আছে এটা আমাকে অফ ক্যামেরা বলেছিল এবং দেখলাম যেহেতু এই বিষয়টা ও অন ক্যামেরা বলেছে তাই আমি এটা শেয়ার করলাম যে হ্যাঁ এটা অফ ক্যামেরা কিন্তু আমাকেও বলেছিল যে ওদের বন্ডিংটা ভালো না আমি আমাদের ফ্যামিলির কথা ছোট্ট করে একটা বলি আমি আসার পরে দেখো অনেক সময় দেখবে আমরা যাকে ভালোবাসি সে এমন একটা মানুষের সাথে মিশছে যাকে যাকে আমি পছন্দ করছি না তখন অটোমেটিক্যালি কি হয় বলতো যাকে আমি ভালোবাসতাম তার তার প্রতিও ওই মানুষটার ঘৃণা আমি যাকে ভালোবাসি তার উপরে গিয়ে পড়ে এরকমটা হয় এরকমটা আমার ফ্যামিলিতে হয়েছে ঠিক আছে যে আমার হাজব্যান্ডকে কিন্তু আমার শ্বশুর শাশুড়ি অবভিয়াসলি ভালোবাসবেই সন্তান আমার শ্বশুর শাশুড়ি মা সবসময় একটা কথাই বলে যে আমার এই আঙুলটা কাটলে আমার ব্যথা হবে আমার এই আঙুলটা কাটলে আমার ব্যথা হবে তো আমার ছেলে হচ্ছে ছেলে মেয়ে হচ্ছে দুটো আঙুল কেউ বেশি প্রিয় না কেউ আবার কম প্রিয়ও না ঠিক আছে এরকমভাবে বুঝিয়েছিল তো যখন কোনো মনোমালিন্যের সময় আমার হাজব্যান্ড অবভিয়াসলি আমার সঙ্গ দিয়েছিল কারণ বয়স্ক মানুষ বলেই যে সব সময় তারা ঠিক হবে এমনটা কিন্তু নয় কোনো কোনো সময় ম্যাক্সিমাম সময় এরকম গেছে আমার হাজব্যান্ড বুঝতে পেরেছে যে আমি ঠিক এবার আমার সঙ্গ দেওয়াতে তাদের খুব অভিমান হয়েছিল তো আমার শ্বশুর মশাই এবং এর এইভাবে বলেছিল কাছের মানুষকে বলেছিল আমার শ্বশুর মশাইও আমার মতন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না বলে ফেলে ঠিক আছে পরে আবার গিল্টি ফিল করে সেটা আমিও জানি এরকম বলে ফেলেছিল খাওয়ায় পড়ায় মানুষ করলাম আমি আর এখন বউয়ের কথা শোনে এটা অভিমানের থ্রুতে বলেছিল তো এরকম সম্পর্ক প্রায় বাড়িতেই থাকে আমার শাশুড়ি মা কিন্তু খুব চাপা কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই একদম চাপা না উগলে দেয় একদম সামনাসামনি বলে দেবে পরে আবার বলবে এটা আমার বলাটা উচিত হয়নি আমার সঙ্গে এরকম বহুবার হয়েছে ওনার ঠিক আছে তো সোমনাথ আর তার বাবার সঙ্গেও ঠিক এরকমটাই 
যে দুজনেই অভিমানী আর সোমনাথকে আমি যা দেখেছি সোমনাথকে আমি যা বলেছি আমার ভিডিওতে আমার মনে হয় এরকম খুব খুব কম মানুষেই বলেছে সোমনাথকে ঠিক আছে থাক আমি আর রিমাইন্ড করতে চাই না তোমাদেরকেও পুনরায় মনে করাতে চাই না আমি যা বলেছি আমি ভেবেছি এই যে ওদের বাড়িতে যাওয়ার যে কথা হয়েছে আমি ভেবেছিলাম সোমনাথ হয়তো আমার সামনে আসবেই না যা বলানোর মন্দিরাকে দিয়েই বলাবে আর মন্দিরার সাথে কথাও হয়ে রেখেছিল সেটা সেটা আমাকে মন্দিরা পরে বলেছে সোমনাথ বলেছিল যে আমি কিন্তু যাব না যতটুকু দরকারি কথা ততটুকু বলে আমি বেরিয়ে আসব ঠিক আছে এই এইটা আর কি ওদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল আমি যখন গেছি বেশ কিছুক্ষণ মন্দিরের সঙ্গেই ছিল ছিলাম সোমনাথ অন্য ঘরে ছিল ছোট ঘরটায় ছিল সোমনাথ যখন এসছে আমি ওকে মৌকাই দিইনি আমি ওকে একটা চান্স দিইনি মুখ গোমরা করে থাকার জন্য হ্যাঁ সত্যি বলছি যারা সামনাসামনি আমার সাথে মিশেছে এটা আমি শিলমোহর দিয়ে বলতে পারবো যারা সামনাসামনি আমার সাথে মিশেছে তারা বলতে পারবে বা তারা বুঝবে যে এই মেয়েটা অন ক্যামেরা কি আর অফ ক্যামেরা কি আমি সেম আমি সেম বুঝতে পেরেছ আমি ট্রান্সপারেন্ট একটা ক্যারেক্টার তোমাকে ভালো লাগবে মানে তোমাকে ভালো লাগবে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না মানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না এরকম তো আমি যখন বলেছি যে না হ্যাঁ আমি বিষয়টা মিটিয়ে নিতে চাই সেখানে আর কোনো জায়গা নেই আর কোনো জায়গা নেই কোনো রকম কোনো পুরনো কথা ঘাটার মনে করার সেটাকে জিয়ে রাখার কোনো মানে চান্সই দেব না ও ঢুকলো আমি মহলটাই এমন তৈরি করলাম যেখানে সোমনাথ আমার সাথে নির্দ্বিধায় ক্যামেরা শেয়ার করেছে ঠিক আছে তো সোমনাথ হচ্ছে এইরকম টাইপের একটা ছেলে একটু প্রায়োরিটি চায়ও আমি এরকম ছেলে আরও একটা দেখেছি সেটা হচ্ছে আমার বোনের হাজব্যান্ড আমার মেজ বোনের হাজব্যান্ড অবভিয়াসলি আমার মেজ বোনেরই বিয়ে হয়েছে ছোট বোনের তখনও বিয়ে হয়নি ওই আমার আর কি ভাই সেও ভাই হয় আমার সম্পর্কে তাকে তুমি প্রায়োরিটি একটু প্রায়োরিটি দাও সে তোমাকে মাথায় করে রাখবে এরকম টাইপের আছে এরকম কিছু কিছু মানুষ আছে নিজেদেরকে মানে প্রায়োরিটিতে দেখতে চায় তো সোমনাথ হচ্ছে সেই টাইপের একটা ছেলে তুমি ওর সঙ্গে হাসবে খেলবে ওর মতন মানুষ হয় না যাকে আমি এত কিছু বলেছি ও আমাকে বলেছে ও আমাকে জাস্ট খোঁচা দিয়েছে ও সেটা স্বীকারও করেছে তোমরা ভাবতে পারবে না এই কথাগুলো আজকে বলছি যখন আমি ট্রেনটা মিস করলাম ওদিকে সুজাতা দিয়ে চলে গেল মানে তখনও ট্রেন আসছে তখন আমার আর কোনো উপায় নেই পরের দিন ননির জন্মদিন আমার কোনো উপায় নেই আমি সাথে সাথে মন্দিরাকে ফোন করলাম মন্দিরা তো লাখাচ্ছে খুশিতে যে আমি বলেছিলাম সবাই ওরা বলেছিল দীপালি কাকিমা তারপরে মন্দিরা শাশুড়িমা তারপরে মন্দিরা ওরা প্রত্যেকে বলেছিল তুমি থেকে যাও জয়ী পর্যন্ত বলেছিল তুমি থেকে যাও আজকে ঠিক আছে তো যাই হোক ভগবান সেটাই করলো একবারে ট্রেনের পেছনটা আমি দেখলাম সাথে সাথে তখন বৃষ্টি হচ্ছে এবার মন্দিরাকে ফোন করলাম মন্দিরা সাথে সাথে সোমনাথকে ফোন করলো কারণ আমি সোমনাথকে ফোন করেছিলাম সোমনাথ ফোন তুলছিল না তারপরে গাড়ি চালাচ্ছিল তো সেই কারণে তুলছিল না তারপরে আমাকে আবার ফোন করলো সোমনাথ আসলো নিতে আমি ওর বাইকে করে যখন যাচ্ছিলাম আমাদের নানান রকম কথা হচ্ছিল সেই কথাগুলো আমি এখানটায় বলছি না বাট যেগুলো বলা যায় সেগুলো আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমি বলছি দেখিস আবার আমার সাথে আমার উপরে বদলা নেওয়ার জন্য আমাকে ফেলে ঠেলে দিস না বাইকের থেকে হ্যাঁ তো বলছে কি না আমিও তো বলেছি তোমাকে হ্যাঁ আমি লাস্টে যে কথাগুলো বলেছি লাস্টে মানে শেষের দিকে ওই যে মানে বলে না মাথায় যদি ভূত ভর করে ওয়াইটিতে ভূত এসেছে সাতজন নিয়ে এসেছে সে যদি ভর করে তাহলে কিন্তু মানে দিস বিষ ঠিক থাকে না ঠিক আছে আর আমার উপরেও ওরা অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল তার জন্য বলেছে তো সেই কথাগুলো সোমনাথ বলল যে আমিও অনেক কথা আমিও তো অনেক কিছু বলে ফেলেছি না একটা মহিলাকে আমি এই কথা বল সোমনাথ নিতে পারে না কারণ কারণ সোমনাথ কাউকে বলতেও পারে না এইটা একটা দিক ও ওই কয়দিন আমাকে হাকিনি তারপরে ঠ্যাং ধরে চিড়ে ফেলবে তারপরে আরও অনেক কিছু বলেছে বাচ্চা নিয়ে বলেছে যেটা আমি আর বলতে চাই না এই কথাগুলো বলাতে ও নিজে যে পাপ করে ফেলেছে সেটা কিন্তু ও বলে ফেলেছে ভিডিওতেও বলেছে এবং সামনাসামনি আমাকেও বলেছে আমি ওর বাইকে করে যখন যাচ্ছিলাম তো ও বলতেও পারে না বলতে গেলেও ওর অসুবিধা হয় আবার ও নিতেও পারে না ঠিক আছে এবার আমরা হচ্ছে গিয়ে গন্ডা গন্ডারের চামড়া তো আমরা বলতেও পারি আবার নিতেও পারি এ থ্রুতেই আমরা পয়সা কামাচ্ছি তো আমাদেরকে মানতে হবে সোমনাথ আলাদা টাইপের পুরো আলাদা টাইপের ও এতটাই সেন্সিটিভ যাকে ভালো লাগলো তো লাগলো যাকে ভালো লাগলো না তো লাগলোই না এবার ওর বাবার সাথেও এই সম্পর্কটা হচ্ছে সেন্সিটিভ জায়গা যেটা নিয়ে নাড়াচাড়া পড়েছে আর সেই নাড়াচাড়াটা কিভাবে পড়েছে 
ওর বাবার থ্রুতে পড়েছে যেটা কিনা আমি আগের দিন ভিডিওতে বললাম যে বাইর সামলানোর আগে আগে ঘর সামলা যে তোর শ্বশুর মশাই মানে মন্দিরাকে বলবে তোর শ্বশুর মশাই কেন বাইরের একজনকে বলবে গীতাদি যতই সাহায্য করুক না কেন উনি তো একজন বাইরের লোক তাই না নিজেদের হালচাল জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসাবাদ করুক কিন্তু নিজের কথাটা কেন বলবে নিজের ছেলে মেয়ের কথা কেন বলবে তো এই কারণের জন্য সোমনাথ আরো বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো সেই কারণের জন্য অশান্তি পেতেছে এবার এই অশান্তি মেটানোর জন্য প্লাস যাতে সম্পর্কটা আরও বেশি খারাপ না হয় তার জন্য মন্দিরা কোথায় চলে গেল সোজা গীতাদির বাড়িতে তার মানে মন্দিরাকে বাড়িতে আনতে গেলে ক্যামেরাতে দেখাতে গেলে আর একটুখানি ভিউজটা আপ করতে গেলে ওদের মধ্যে আবার ওদেরকে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি করতে হবে তাই না আই গট ইট আমি বুঝতে পেরে গেছি যে ওকে ঠাকুরনগরে আনতে গেলে আমার কি করতে হবে লেট স্টার্ট কালকের থেকে আবার শুরু হবে মন্দিরাকে নিয়ে চির ফার আর তার আগে সোমনাথকে অ্যাটাক করতে হবে ভেরি ইজি টার্গেট হচ্ছে ইজি টার্গেট নিতে পারে না বেরিয়ে গেলাম এই কি হচ্ছে ঘুম হচ্ছে না কান্নাকাটি রাত জাগা এই সমস্ত ক্যাবলামো করা এবার বন্ধ করো সোমনাথ ক্যাবলামো করা বন্ধ করো এটা কঠিন বাস্তব সোশ্যাল মিডিয়াতে আছো যত বেশি কালচার হবে তত বেশি থাকবে হ্যাঁ এবারই কালচার করার জায়গাটার মধ্যে আমাদের লিমিটেশন টেনে দিতে হবে নিজেদেরকেই টানতে হবে ঠিক আছে এবার মন্দিরা কিছু কথা বলেছে যে ওর বাবার সাথে ওর সোমনাথের সম্পর্ক কীরকম সেইগুলো বলেছে যে দাদুর কাছেই থাকতো খেত মানুষ হতো মানুষ হয়েছে বাবার সাথে সেরকম ইয়ে নেই কিন্তু একে অপরকে খুব ভালোবাসে এই জায়গাটা আমার আগেও অবজেকশান ছিল এখনও অবজেকশান আছে বন্ডিং আছে থাকারই কথা ছেলে বাবা মা যদি ভুল করেও সন্তান হিসেবে সেইগুলোকে আমাদের ঢাকা দিতে হয় যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসা মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি তো আশা করছি তুই বুঝতে পারছিস যে আমি কি বলছি নানা মত নানা মানুষ নানা মত হবে কিছু করার নেই কেউ আটকাতে পারবে না আজকে গীতাদিকে বাড়িতে গিয়ে বুঝে আসলি ঠিক আছে এরকম তুই কয়জন আর বাড়িতে যাবি আর তুই কার কথা বলেছিস সেটা আমি জানি আর সেও বুঝতে পেরে গেছে তুই তার বাড়িতে যে যাওয়ার কথা বলেছিস সেও বুঝতে পেরে পেরে গেছে বাট তুই নাম বলিস আমিও নাম বলবো না কিন্তু কয়জন আর বাড়িতে এরকম যাবি মানুষ যখন দেখবে তুই এরকম বাড়িতে গিয়ে গিয়ে তারপরে তাদেরকে বুঝিয়ে আসছিস তোকে নিয়ে কিন্তু আরও বলা শুরু করবে ঠিক আছে যারা বোঝার তারা এমনিই বুঝবে হ্যাঁ গীতাদির বিষয়টা আর রিয়াঙ্কার বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা যেহেতু তোরা ওদেরকে এর মধ্যে টেনেছিলিস তাই হ্যাঁ সত্যি উচিত ছিল যখন আমাদের মধ্যে কথোপকথন আমার সঙ্গে শোনো গীতাদি মন্দিরের সঙ্গে সোমনাথের সঙ্গে আমার কিন্তু ডাইরেক্ট কথোপকথন হয়নি ভায়া সুজাতাদি কথা হয়েছে ঠিক আছে লাস্ট যখন আমি ভয় পাচ্ছিলাম হুম যে এটা কোনো আবার চাল নয় তো কারণ মানুষকে বিশ্বাস করার ক্ষমতাটা আমার কমে এসেছে আমি এত ধোকা খেয়েছি আর এত আমার ক্ষতি হয়েছে যে আমি মানুষকে বিশ্বাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি তো আমি সুজাতাদিকে বলেছি যে না সুজাতাদি আমার ঠিক ঠেকছে না কেন এরা আমার উপরে এই করে কেসখামারি করে কেন এত তাড়াতাড়ি তুলে নেওয়ার কথা বলছে আমার ঠিক লাগছে না এমন নয় এমন হবে না তো আমি গেলাম পরবর্তীতে ওরা কোনো গোপন ক্যামেরা সেট করে রাখলো তারপরে কোর্টে সেটাকে পেশ করলো যে এই দেখুন আমাদেরকে ধমকাতে চমকাতে এসেছিল যাতে কেস তুলে নিয়ে আমাদের বাড়িতে হামলা করতে এসেছিল এরকম হতেই পারে এরকম নানান রকম চিন্তা আমার মাথায় কিন্তু কাজ করছিল সেই কারণে আমি সুজাতা দিকে বলে বললাম তুমি ওদেরকে জানিয়ে দাও ওরা যদি অন্য কোথাও মিট করে অথবা আমাদের বাড়িতে আসতে চায় তাহলে যেন আসে নতুবা আমি যাব না ওদের বাড়িতে এরকমটাও হয়েছিল তারপরে সোমনাথ কিন্তু বলেছিল দিদি মানে সুজাতা দিকে বলেছিল তোম তুমি চাইলে তোমাদের স্থানীয় থানায় আর সুতোপা দিকে বলো সুতোপা যেন তার স্থানীয় থানায় জানিয়ে আসে আমাদের ঠিকানা দিয়ে তারপরে গিয়ে আমি বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম যে না এত বড় কথা বলেছি যখন নিশ্চয়ই মিটমাট করে নিতে চাইছে ঠিক আছে তারপরে আসলো নিলয়দার কথা কথা মানে সোনা দাদা সোনা দিদি বৌদির কথা যে তারা বুঝিয়েছে তখন আস্তে আস্তে একটুখানি তাও মনে ভীষণ পরিমাণে ভয় লাগছিল তারপরে আগের দিন রাত্রেবেলা মন্দিরে আমাকে ফোন করে ঠিক আছে ফোন করে কথা হয় আমার বরের সাথে কথা হয় দীর্ঘক্ষণ কথা হয় কথা হওয়ার পরে যখন ও নির্দ্বিধায় ফোন করে কথা বলে তারপরে গিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে না এবার ঠিক আছে হ্যাঁ তো আগের দিন পর্যন্ত যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত আমরা আমি জানতাম না যে আমি যাচ্ছি আর আমরা যে ভিডিও করব আর মন্দিরা যে পরের দিনই ছাড়বে আমি বিশ্বাস করো আমি ভাবতেই পারিনি আমাদের আমরা যখন খাচ্ছি তখন আমরা ভিডিও করা শুরু করেছে মানে মন্দিরা তখন ভিডিও করা শুরু করেছে সরি আর আমি ওই ভিডিও করে রেখেছি 
আর আমি বলেওছি যে ভিডিওটা ছাড়তে পারবো কিনা জানি না আর আমরা দুজনে এই কথাগুলো ভিডিও থেকে সলা পরামর্শ করে বাদ দিয়ে দিয়েছি অনেক ভিডিও ক্লিপ বাদ গেছে ওখান থেকে যেখানটা আমরা বলেছি এই ভিডিওটা কবে ছাড়বো দু হাজার তিরিশে ছাড়বো না কি আমরা নিজেরাও জানি না ঠিক আছে আমরা এরকম কথোপকথন করেছি আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কোনো রকম কোনো মানে কি বলবো শিওরিটি ছিল না বলে তোমাদের হয়তো জানায়নি আর ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে আমি তোমাদেরকে শুরু আত্রা বলি কিভাবে হয়েছে আমি সুজাতাদিকে বলেছিলাম সোমনাথকে ফোন করো সুজাতাদি যেই চক্রান্তে ও ঢুকছে মানে এই যে চারিদিকে যে তোলপার করে বেড়াচ্ছে ওদের দরকার হয় ওরা আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট খেলুক ডাইরেক্ট ময়দানে নেমে লড়াই করুক ওই পাল্লায় যেন না পড়ে এটা তুমি সুজাতাদি ফোন করে জানিয়ে দাও আর আমার নাম বলবে না যখন ওটা জানানো হয় জানানোর জন্য সোমনাথকে ফোন করা হয় তখনই সোমনাথ বলেছিল যে না সুজাতাদি সুজাতাদিকে বলছে না দিদি ভাই আমরা ওই বিষয়টা থেকে সরে এসেছি আর আমরা এই বিষয়টাও তুলে নিতে চাই মানে এই যে কেসটা ওরা অলরেডি আগে করেছে সেটাও ওরা তুলে নিতে চায় এইভাবে আমাদের মধ্যে কথোপকথন যোগাযোগ হয়েছে ঠিক আছে আমাদের মধ্যে ডাইরেক্ট যোগাযোগ হয়নি যখন ওই মহিলা এদের জীবনে ঢুকলো তখনও আমি সোমনাথের কথা মন্দিরের কথা চিন্তা করছিলাম অন গড বলছি তখনও আমি ওদের কথা চিন্তা করছিলাম যে ওদের যদি আমার উপরে কিছু করা হয় ওরা আলাদা করে করুক অন্য কারোর যে কিনা ধ্বংস করে দেবে তাদের সাহায্য যেন না নেয় তোমরা বিশ্বাস করবে না এটা গুপ্ত কথা আমি ছোট্ট করে একটুখানি তোমাদেরকে বলি আমার বিরুদ্ধে যেই কেসটা নতুন করে করতে চাওয়া হয়েছিল সেটা যখন সোমনাথ তুলতে গেছে সেখান থেকে বলেছে এই কেসটা তুলে নিয়ে তুমি ভালো করেছো না তোমার তোমরাই ফাঁসতে এবার ভাবো যা যে বা যারা আমাকে শেষ করার কথা ভাবে আমি তাদেরও ভালো চাই ওপরে বসে একজন দেখে সব কিছু দেখে উনি বিচার করে দেবেন যে আমার মনে কার জন্য কতটা বিষ আমি কার কতটা খারাপ চাই উনি বিচার করে দেবেন আমি ওনার ভরসায় ছেড়ে দিয়েছি ঠিক আছে আমি একবারও সুজাতা দিকে বলিনি সুজাতা দি তুমি বলো সোমনাথকে সোমনাথরা যে কেসটা করেছে সেটা তুলে নিতে আমি কিন্তু একবারও বলিনি ওরা নিজের থেকে বলেছে তো এই তাম ঝামের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটেছে আমরা ভাবিও নি আমরা ভিডিও করব গেছি খাওয়া দাওয়া হয়েছে মানে চা খাওয়া হয়েছে তার আগে প্রচুর কথোপকথন হয়েছে আমাদের মধ্যে এই সেটেলমেন্ট হয়েছে যে কি করতে হবে না হবে মন্দিরা তো ভিডিওতে বলে দিল মন্দিরা বাই হার্ট বলছি ভালোবাসা অনেক বাড়লো তোর উপরে আরও অনেক বেশি ভালোবাসা তোর উপরে বাড়লো বোন কেন বলতো কারণ আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে একটু না বেশি একচুল না কম ও সম্পূর্ণটা গীতাদির বাড়িতে গিয়ে গীতাদির সামনে কনফেস করে দিল যে আমাদের মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছিল যে ওর রেকর্ডিং নিয়ে যেই সমস্ত ভিডিওগুলো ছিল সেগুলো সব ডিলিট করে দিতে হবে আমি অলরেডি সব ডিলিট করে দিয়েছিলাম সেটাও যে মন্দিরা বললো সত্যি বলছি ভালো লাগলো খুব গতবার পুজো থেকে শুরু হয়েছে আমার জীবনে চরম অশান্তি গত বছর পুজো একাদশী দিন থেকে একাদশীর দিন আমি আর কি অষ্টমীর দিন আমি রিয়েলাইজ করি বিষয়টা গত বছর অষ্টমীর দিন আমি রিয়েলাইজ করি বাড়িতে গেছিলাম অষ্টমীর দিন আর একাদশীর দিন আমি একাদশীর হ্যাঁ একাদশীর দিন হ্যাঁ দুপুরে খাওয়া দাওয়া হলো রাত্রেবেলা ওই ঘটনা ঘটল বাড়িতে নোটিশ এসেছিল ওই থেকে শুরু হয়েছে আমার জীবনে অশান্তি চলছে চলবে যারা যারা এখনও বুঝতে পারেনি যে এই কেসে কিছু এই ধরনের কেসে কিছু হয় না তারা চালাবে কিন্তু একটু হলেও আমার এই পুজোতে আমি একটু হলেও রিলিফ পেয়েছি একটু হলেও রিলিফ পেয়েছি মানুষের চোখে কিছু হলেও তো উদাহরণ সেট করতে পেরেছি যে এইভাবে কেস কামারিতে কিছু হয় না হ্যাঁ কন্ট্রোভার্সির যে যেই মানে ধরন সেটা আমাদের প্রত্যেককেই চেঞ্জ করতে হবে শুধু আমি না প্রত্যেককে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে গিয়ে কন্ট্রোভার্সির জোনটা থাকবে নতুবা থাকবে না থাকবে না তো আশা করছি সবটাই ঠিকঠাকভাবে মিটবে তোমাদেরকে আরও একটা কথা বলি এই যে বিষয়টা আমার আর মন্দিরা সোমনাথের যে কেসটা ছিল ওই ওদের স্থানীয় থানার যে বড়বাবু আছেন উনি কিন্তু বলেছিলেন আমাদেরকে এক জায়গায় বসে মিটিয়ে নিতে কিন্তু এক অশুভ শক্তি সে চায়নি আমাদের বিষয়টা জায়গায় বসে মিটে যাক হ্যাঁ ঠিক আছে এইটুকু তোমাদেরকে ছোট্ট করে বলে দিলাম আর কাউকে সাবধান বার্তা আমি দেব না যে যেরকমভাবে চলা সে সেরকমভাবে চলুক 
এরকম আমি তো লড়াই করব আমার লড়াই করতেই হবে আমাকে লড়াই করতেই হবে কিছু করার নেই এই কারণ প্রত্যেকের জীবনে নিলয়দার মতন কোনো মানুষ এসে বোঝাবে না সোমনাথ মন্দিরের মতন কাউকে এসে বোঝাবে না যে এই সবেতে কিছু হয় না ঠিক করে নাও দুদিনের জীবন কাজের সূত্রে এসেছি কাজের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হয়েছে প্রত্যেকের হয়েছে শুধু আমার একার না আমার পজিটিভ বা প্লাস পয়েন্ট এটাই যে আমি মানতে পারি যে হ্যাঁ ভুলভ্রান্তি হয়েছে আমারও ভুলভ্রান্তি হয়েছে কিন্তু তার মানে এটা নয় যে কেস করতে হবে ওটা কোনো সলিউশন নয় দেখা যাক কে কতদূর মানসিক শান্তি পায় আর্থিক শান্তি পায় কে কতদূর পায় ঠিক আছে দেখব সর্বস্ব লড়িয়ে দিয়ে তারপরে লড়ব তো এই কি মা তুই বললি এ দেখ তোরে নিমন্ত্রণ করে নাই দেখ তোরে নিমন্ত্রণ করে নাই শুনছিস শুনেছিস নিশ্চয় কি মা যে নিমন্ত্রণের লিস্টে আমার নামও ছিল গীতাদির নামও ছিল মৌকল্লের মিটাপে গিয়ে শোন শোন মন্দিরা শোন আর গীতাদিকেও বলি একটা কথা গীতাদি জানে সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি মৌকল্লের মিটাপে গিয়ে কল্লোলের প্রচেষ্টা সব ছিল কল্লোল ভালো প্রচেষ্টা করেছিল আমার আর গীতাদির মিল করাতে চেয়ে কল্লোল মৌ কোনো খারাপ কাজ করেনি আমি কল্লোলকে বহুবার বারণ করেছিলাম কল্লোল এটা করো না এটা করো না এটা করো না মানে অজস্র বার কল্লোল আমাকে রীতিমতন ফোর্স করেছিল কারণ ওইটুকু টাইমে কল্লোল আর মৌর সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক আমার তৈরি হয়ে গিয়েছিল কল্লোল আমি এটা কিন্তু এখনের জন্য বলছি না আমি কিন্তু সবসময় বললি কল্লোল একটা অমায়িক ছেলে খুব মিশুকে মুহূর্তের মধ্যে তোমার মন জয় করে নেবে এরকম একটা ছেলে ঠিক আছে তো ওই সময়টাতে গীতাদির সাথে গীতাদির সাথে আমাকে প্যাচ আপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং হয়েও গিয়েছিল কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা চায়নি মানে আমি কারোর সাথে মিলি তারা চায়নি আমি কারোর সাথে মিলি আমি সেই কথা আর টানছি না পুরনো কথা আর টানছি না আশা রাখছি আমি ভাও খেতে পারি না অ্যাটিটিউড দেখানো আমার আসে না অহংকার জিনিসটা আমার নেই আমি সত্যি বলছি পৃথিবী গোল খুব ছোট্ট আর জীবনও আমাদের চার দিনের জিনে কে হ্যাঁ চার দিন বাকি সব বেকার দিন হ্যাঁ তো দেখা হয়েও যেতে পারে পুনরায় মন্দিরের সাথে দেখা হতে পারে পুনরায় গীতাদির সাথে দেখা হতে পারে পুনরায় অনেকের সাথেই দেখা হতে পারে তাই না তো সব যাতে ভালো হয় সব কিছু যাতে শুভ হয় সেটাকে রেখে তারপরে যাতে আমরা কন্ট্রোভার্সি আমাদের জোনটাকে বজায় রাখতে পারি মানুষকে এন্টারটেন করতে পারি সফট ওয়েতে পজিটিভ ওয়েতে সমালোচনা করতে পারি এইটাই হচ্ছে কাম্য কারণ আমরা যদি মানে সব ভুলে গিয়ে শুধু ভালোবাসি ভালোবাসি বলি তাহলে আমরা ডুবে যাব এরকমটা কখনোই হবে না আর আমি চাই প্রত্যেকটা ক্রিয়েটার মন্দিরের মতন হোক বিশেষ করে সোমনাথ মন্দিরের মতন হোক না গন্ডারের চামড়া করতে বলিনি গন্ডারের চামড়া হতে বলিনি সহন সহনীয় সহনশীলতা এটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকা উচিত সেটা যখন ক্রস করবে তখন গিয়ে তাকে বলতে হবে হ্যাঁ গীতাদি লিমিট ক্রস করেছে সোমনাথকে শাড়ি চুরির কথা বলে সেটা নিয়েও আমি অবজেকশান জানিয়েছি গীতাদি লিমিট ক্রস করেছে ওই কমেন্টটাতে লাভ রিয়াক্ট দিয়ে রিপ্লাই দিয়ে লিমিট ক্রস করেছে গীতাদি তুমি বারবার মন্দিরাকে বলছো কেন বল বয়স্ক মহিলা বল বয়স্ক মহিলা বল তুমি কিন্তু তার আগের দিন ভিডিওতে মন্দিরাকে বলেছো তোকে মেয়ে বলে রেখেছিলাম এখন ঘেন না হচ্ছে খুব হার্ড করে এই কথাগুলো মন্দিরা বলে ওই লাইনটা ভুলে গেছে মন্দিরা বলে ওই লাইনটা ভুলে গেছে তুমি কিন্তু ধরে রেখেছো বয়স্ক মহিলা কিন্তু মন্দিরা কিন্তু ধরে রেখে তোমাকে বলতে পারেনি যে তুমি আমাকে বলেছো যে মেয়ে মেয়ে বলে ডেকেছি ঘেন্না হয়েছে ও কিন্তু বলেনি যে তোমাকে মায়ের জায়গা দিয়েছি ঘেন্না হয়েছে ও কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি আমার নিজের মাকেও কিন্তু অনেক কথা বলেছি তাই না মন্দিরাকে আমরা কন্ট্রোভার্সির সূত্রে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে দেদার কন্ট্রোভার্সি করেছি কিন্তু এমন কিছু গুণাবলি মন্দিরের মধ্যেও আছে যেগুলোর থেকে আমাদের শেখা উচিত সত্যি বলছি যেগুলো থেকে আমাদের শেখা উচিত কিভাবে একটা মানুষ কিছু বললে পরে সেটাকে হজম করে নিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে 
তারপরে সেটাকে ক্যামেরাতে দেখানো সবার দ্বারা সম্ভব হবে না কিন্তু এগুলো কিন্তু একটা মানুষ পুরো খারাপ হতে পারে না হ্যাঁ ওর মধ্যে অনেক অনেক গাফি মানে কি বলে খামতি আছে কিন্তু কিছু গুণও আছে ওর মধ্যে চরম লেভেলের আন্তরিকতা আছে কন্ট্রোভার্সির জন্য ও অনেকটা লিমিট ক্রস করতে পারে মন্দিরা সবাই জানি ভিডিওতে ভিউ আনার জন্য ও অনেক লিমিট ক্রস করতে পারে কিন্তু ওর আন্তরিকতা যে একবার সামনে থেকে দেখেছে ফিল করেছে শুধুমাত্র যে ও কন্টেন্টের জন্য ভিউজের জন্য সব করে এটা বলাটা ভুল তখন মনে করবে যে না এটা ভুল বলছে এই মেয়েটা পুরোটাই কন্টেন্টের জন্য নিজেকে একেবারে নিয়োজিত করে দেয়নি আমি কাজ থেকে মিশে তারপরে বলছি আমি এর আগেও বলেছিলাম যখন ওর সঙ্গে প্রথমে মিশেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে নেকুমেন্ডি যে বলি না ও কিন্তু অরিজিনালি ওরকম আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আন্দাজে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয় এটাই মানুষের ধর্ম অভিযোজন যেটাকে বলে তো গীতা থেকেও বলবো মান অভিমান ভুলে গিয়ে কন্ট্রোভার্সি করো তুমি তো কত সুন্দর ছবি চিপকাতে পারো আমাকে যদি মন্দিরা লিখিত দিত যে আমার ছবি তুই চিপকা আমি তোকে কোনো দিনও কোনো রকম কোনো আইনি জটিলতায় জড়াবো না আমিও ওর ছবি দিয়ে তারপরে ভিডিও করতাম এরকম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি সবাই দিত তাহলে করতাম যাই হোক আমার ফেসটা এত ভ্যালুয়েবল হয়েছে মন্দিরা খুব চিপকাতে হয় না একটা জিনিস কিন্তু ভালো লাগলো মন্দিরা বলল যে সুতোবাদী বলেছে যে তোর শ্বশুর মশাই কেন আসেনি তখন বলল তখন গীতাদি বলল আরও অনেকেই কিন্তু ভিডিও করেছে মন্দিরা বলল আমি শুধু সুতোপাদীর ভিডিওই দেখেছি সামনে থাকলে একবারে কুচু মুচু করছে মুখে তাম এটা লজ্জা করছে মন্দিরা লজ্জা করছে শুভ বিজয়ার চরম মানে কি বলবো পূর্ণ তিথিতে চরম পরমের মধ্যে আমার গন্ডগোল হয় তোমরা জানো শুভ বিজয়ের পূর্ণ তিথিতে মা দুর্গার কাছে একটাই কি বলবো অনুরোধ প্রার্থনা যাই বলো না কেন করব সবার জীবন থেকে যে এই যে দুর্গতি এটাকে বিনাশ করে তুমি তোমার কাছে তোমার সাথে করে নিয়ে যাও যা যেতে যেতে নৌকাও করে নৌকায় করে যাবে তো ফেলে দিয়ে যাও জলের মধ্যে হ্যাঁ যাতে করে ওই আগুনটা নিভে যায় সবার মধ্যে থেকে নেগেটিভিটিগুলো নিয়ে যাও কন্ট্রোভার্সি হবে না কেন কন্ট্রোভার্সি থাকবে হবে হেলদি ওয়েতে কন্ট্রোভার্সি থাকবে ডিস্ট্রাকটিভ মাইন্ডের যেন না হয় ডিস্ট্রাকটিভ কন্ট্রোভার্সি যেন না হয় ইনস্ট্রাকটিভ যেন হয় আমি নিজেকেও বলছি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলছি যাদের যাদের থেকে এক্সপেক্টেড আমি তাদের তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যাদের থেকে এক্সপেক্ট করি না তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছিও না ঠিক আছে তো যাই হোক কি বোঝাতে চাইছিস তুই কি করতে আইসিস তুই ক্যামেরাটা খুললে কি করতে আইসিস এটাই হচ্ছে গীতা দি ফার্স্ট টু লাস্ট প্রশ্ন আর মন্দিরা তো খাবার না নন স্টপ বলেই যাচ্ছে আর সোমনাথ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরে এরম করে আনতে হয় আতো কুচু কুচু আতো 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 বাবা আতো 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 বত সোমনাথের সাথে মিশতে পারলে খুব ভালো না মিশতে পারলে ভাবে খুব অ্যাটিটিউড হ্যাঁ চলো ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখলাম সবাই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই গীতাদির জন্যই আমার দই কাতলা আইসক্রিম মটন ফ্রাইড রাইস মিস হয়েছে জীবনে ক্ষমা করুন না এই দই কাতলা আর মটনের জন্য আইসক্রিমের জন্য সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো